வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு குருமா தான் செய்ய போகிறோம் குக்கரில் செய்கிறதால விசில் வரும்போது வீடே மணக்கும் ரொம்ப சுலபமாக இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் நாலு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் நறுக்கினது வெங்காயத்தை லேசாக செவந்து வர்ற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினது போது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை அதே அளவுக்கு மல்லி இலை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேன் சூட்லேயே ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாம் புதினா மல்லி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் சேர்க்கிறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் நறுக்கினது வெங்காயத்தை கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போது இதில் காய்கறிகளை சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதே அளவுக்கு பீன்ஸ் நறுக்கின கேரட் ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி நறுக்கின காலிஃப்ளவர் அதே அளவுக்கு காளான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் நான் இங்கே நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டோ மூணோ சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்ட பிறகு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் பிரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி அரைச்ச பேஸ்ட்டை ஊற்றிடலாம் மிக்சி ஜார் அலசி ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்ட பிறகு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அரை கப் அளவுக்கு அழுத்தின மாதிரி தேங்காய் துருவலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் ஒரு விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இப்போ திறந்துடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம அரைச்ச தேங்காய் விழுதையும் ஊற்றிடலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை கலந்து விட்டு உப்பு சரி பார்த்து போட்டுக்கலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதோடைய ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குருமாவில் தக்காளி சேர்க்காததால் தான் தயிர் சேர்க்கிறோம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் தயிர் சேர்க்க பிடிக்காதவங்க கடைசியாக ரெண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பள சாறு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலையை தூவி கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமாக அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த நீல்கிரி வெஜ் குருமாவை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்